మరి బైపాస్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తుంటారు డాక్టర్ బైపాస్ అనేది ఎప్పుడైతే చాలా మందికి స్ట్రెంత్స్ వీలు కావు కొన్ని ఇండికేషన్స్ ఉంటాయి అంటే కొన్నిటికి ఇండికేషన్స్ అంటే రక్తనాళం మొదలు మొదలు జబ్బు అంటాం దాన్ని ఆస్టెల్ డిసీజెస్ వాటికి కూడా మెజారిటీ స్ట్రెంత్ పెట్టే అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ కొన్నిటికి మాత్రం బైపాస్ చేయడమే బెటర్ ఎందుకంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకోటి మల్టీ వెజల్ డిసీజ్ అంటే ఎక్కువగా మూడు నాలుగు నా అంటే ఉన్న నాలుగు మూడిట్లో వ్యాధి ఉండి విచ్చలవిడిగా పయనించి కిందకు ఉన్నప్పుడు బైపాస్ సర్జరీని ఎక్కువగా చెప్తాం గుండె బలహీనత ఉన్న వాళ్ళకి కూడా డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఎంత అని క్యాలిక్యులేట్ చేసి వ్యాధికి బైపాస్ అడ్వైజ్ చేస్తాం డాక్టర్ ఈ గుండెకి సంబంధించినటువంటి వ్యాధికి అసలు ఆపరేషన్ అనేది పరిష్కారమా ఇది చాలా మందికి తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే గుండె ప్రతి గుండె జబ్బుకి ఆపరేషన్ పరిష్కారం కాదండి గుండె జబ్బును బట్టి ఉంటుంది ఇంకోటి గుండె జబ్బు అంటే ప్రతీది హార్ట్ అటాక్ అనుకుంటూ ఉంటారు అంటే గుండె ఆగిపోయి చనిపోయి ఉంటారు దాన్ని కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటారు ఏదో న్యూమోనియా అవచ్చు డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చు లేకపోతే ఇంకా రకరకాల కారణాలు అవ్వచ్చు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ రావచ్చు ఈ రకరకాల వ్యాధుల్లో గుండె ఆగిపోయి చనిపోవడాన్ని కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటారు అది హార్ట్ అటాకే కాదు సో అలాంటివి వేరే డిసీజ్ వల్ల వచ్చినవి దానికి గుండె ప్ర గుండె పరంగా గుండె డాక్టర్ ఏమీ చేయలేడు అది సంబంధం లేని విషయం కానీ దాన్ని హార్ట్ అటాక్ అనుకొని తప్పుగా అనుకుంటుంటారు సో ఇలాంటి వాటిల్లో ఆపరేషన్ లేదు ఏది లేదు దీన్ని పక్కకు పెడితే గుండె వ్యాధులకు వస్తే పుట్టుకతో వచ్చే వ్యాధులు ఉంటాయి మధ్యలో వచ్చే వ్యాధులు ఉంటాయి పుట్టుకతో వచ్చే వ్యాధులకి కొన్నిటికి చిన్న చిన్న రంధ్రం ఉంటుంది పుట్టినప్పుడు దానికి ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు వీళ్ళు కొంతమంది భయపడిపోయి నాకు ఆపరేషన్ చేయండి అంటూ ఉంటారు దానికి ఆపరేషన్ పరిష్కారం కాదు అవసరం కూడా లేదు సో గుండె వ్యాధి వ్యాధిని బట్టి అంటే ఎక్కడుంది ఎలా వచ్చింది ఇది ఏం చేయబోతుంది అది ఇది డాక్టర్ని సంప్రదిస్తేనే అర్థమవుతుంది పేషెంట్ డిసైడ్ అయిపోకూడదు ఇప్పుడు నా దగ్గర కొంతమంది పేషెంట్స్ వస్తారు నాకు బాధ కలుగుతుంది నన్ను ఆపరే నాకు ఆపరేషన్ చేయండి అంటూ ఉంటారు అది అది కరెక్ట్ కాదు పేషెంట్ ఎప్పుడు అడగాల్సింది ఏంటి అంటే డాక్టర్కి నాకున్న వ్యాధికి నాకున్న బాధకి పరిష్కారం ఏంటి పరిష్కారం ఉందా లేదా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కొన్నిసార్లు పరిష్కారం ఉండదు అంటే సొల్యూషన్ ఎప్పటికీ ఉండదు సొల్యూషన్ అంటే ఎప్పటికీ ఉండే వ్యాధులు ఉంటాయి వీటిని అదుపులో పెట్టడానికి మనకి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండటానికి మందులు ఉంటాయి మందుల్ని వాడతాం లైఫ్ స్టైల్ని మాడిఫై చేసుకుంటాం చెప్పిన విధంగా డాక్టర్ చెప్పిన విధంగా చేస్తూ ఉంటాం చెప్పిన విధంగా వచ్చిపోతూ ఉంటాం డాక్టర్ని ఇంకా సంప్రదిస్తూ ఉంటాం ఇవి లైఫ్ టైమ్ డిసీజెస్ క్రానిక్ డిసీజెస్ అంటారు సో ఇలా కొన్నిటికి పరిష్కారం లేని వ్యాధులు ఉంటాయి కొన్నిటికి అవసరం లేదు ఆపరేషనే అవసరం లేదు అలాంటి వ్యాధులు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతిదానికి ఆపరేషన్ అవసరం లేదు కొన్నిటికి ఆపరేషన్ వీలు కాదు డాక్టర్ ఒకసారి గుండె పోట వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రాకుండా ఉండడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి గుండె పోటు వచ్చిన వాళ్ళు గుండె పోటు వచ్చే అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు గుండె పోటు వచ్చాక మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి గుండె పోటు రాని వాళ్ళు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో గుండె పోటు వచ్చిన వాళ్ళు అంతకు మించిన జాగ్రత్తల్లో ఉండాలి ఇవి మందులు జీవనశైలిలో మార్పు మందులు వచ్చేసరికి డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాడు చెప్పిన రాసిన విధంగా ఉంటుంది జీవనశైలి మార్పులు అంటే డయాబెటీస్ మధుమేహాన్ని అదుపులో పెట్టడం ధూమపానం చేయకపోవటం రక్తపోటు ఉంటే అదుపులో పెట్టుకోవటం ఊబకాయం లావుగా ఉంటే దాన్ని తగ్గించుకోవటం ఫిజికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ ఉంటే ఫిజికల్లీ యాక్టివ్ అవ్వటం ఎక్సర్సైజ్ చేయటం తర్వాత ఉప్పు తగ్గించి తినటం ఆయిల్ తగ్గించి తినటం కొలెస్ట్రాల్ ఉంటే వాళ్ళు దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవటం మందులు వాడటం సో ఆల్కహాల్ లాంటిది మితి మీరు తాకకుండా లిమిట్లో పెట్టుకోవటం సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం మనకి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మళ్ళీ హార్ట్ అటాక్ రాకుండా ఉండే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉం